المفاوضات المناخية بديت مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ اللي تم اعتمادها في قمة الأرض الثالثة اللي تعمت في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992 واللي صدقوا عليها 196 دولة والاتحاد الأوروبي تحدد اليونيف تربلسي الإطار العام لجهود الدول اللي قاعدين يصدوا لتغير المناخ هدفها الرئيسي هو تنقص وتثبت تركيز الغاز الدفيئة في الغلاف الجوي لمستوى يمنع أي ضرر بنظام المناخ ودعم خطط التأقلم وأثار التغيرات المناخية عن طريق آلية التمويل ومن وقتها الدول اللي صادقت على اتفاقية المناخ واللي نسميهم الأطراف بداوا في المفاوضات المناخية باش يشوفوا كيفاه ينقصوا من أثار تغيرات مناخية على المستوى العالمي وباش يوحدوا الجهود لمكافحة الظاهرة هذه هذا الكل يتم من خلال مؤتمر الأطراف أو ما يعرف بالكوب اللي هو لقاء سنوي يتقابلوا فيه دول المفاوضة كل مرة من عام 1995 الكوب هو هيئة اتخاذ القرارات وهو المسؤول عن مراقبة واستعراض الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ كل دولة تعرف في الاتفاقية الإطارية الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخية تكون ممثلة في الكوب بوفد رسمي متكون من ممثلين الدولة وخبراء اللي باش يتفاوضوا باسم الدولة اللي مثلة المفاوضات المناخية تكون مقسومة بين مجموعة دولية مفاوضة اللي حددها تصنيف الرسمي الأمم المتحدة وذلك حسب موقعها الجغرافي ومستوى نموها واللي تطغى عليها تحالفات سياسية تتشكل على أساس المصالح المشتركة المجموعات المفاوضة عديدة والدول الممثلين فيهم حسب موقفهم وانتمائاتهم تونس تنتمي لثلاثة مجموعات المجموعة الإفريقية مجموعة 77 وصيل والمجموعة العربية ومع العدد الكبير للاجتماعات واللقاءات تلعب المنظمات الغير الحكومية دور المراقب لضمان سير المفاوضات حسب مطالب المجتمع المدني الدولي عبر الضغط للإسراع في العمل المناخي كي نشر تقارير لتحديد المسؤولين لأخذ القرارات أو الاحتجاج بالتوازي مع المؤتمر بعد 25 سنة من المفاوضات المناخية زعم شنو مكان تونس وشنو المكاسب اللي حقتها من المشاركة تونس على المستوى الدولي صدقت في 1993 على اتفاقية لونيف تريبل سي وعلى بروتوكول كيتو في 2003 وعلى اتفاقية باريس في 2017 وهذا الكل ما كانش كيف على خاطر المستوى الوطني ما ترجمش بسياسات وإجراءات تنفيذ ومتابعة الالتزامات اللي خذيناها